അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരിക്കാം സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും അത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനാലിസിന്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻസിനെ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ അനാലിസിസ് ആണ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പം ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ അനാലിസിനകത്ത് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് ഫോഴ്സ് മെത്തേഡും മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡും എന്താണ് ഫോഴ്സ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് എളുപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺനോൺസ് കാണും നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ അൺനോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അൺനോൺസ് ഉണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആർ എയും ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് അൺനോൺ ആണ് അപ്പൊ ആ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആർ എ ആർ ബി എന്താണ് അൺനോൺ ആണ് അപ്പൊ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിപ്പോ എന്താണ് രണ്ട് എന്തുണ്ട് അണ്ണോൺസും ഉണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് അണ്ണോൺസും ഉണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയാലും ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സെക്ഷനകത്ത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയാണ് നോക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ ബാർ എ സി ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ഇസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഫിക്സ് സപ്പോർട്ട്സ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് A and C, an axial load of 60 kN, 60 kN, is applied at B, point 4 meter from the end A, point 4 meter from the end A, for so sure, calculate the reactions at A and C, that's the question, one of the questions is, bar AC, one bar AC is of length 1 meter, AC is of length 1 meter, AC is of length 1 meter, is supported, ബൈ ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ട് രണ്ടിലും എന്താണ് ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് ആണ് ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് എ ആൻഡ് സി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ആക്സിഡന്റ് ലോഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഇസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഫ്രം എ ഡേ എയിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് ആ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരുന്നത് Calculate the reactions at A and C. If A and C are the reactions that are the reactions, the figure will be okay, and so end A is on, end C is on. AC is on, this is having 1 meter length, and there is a point B, where 60 kN load is acting, and that particular point B is acting at a distance of 0.4 meter from the end A, or B is located 0.4 meter from end A. If you look at the figure, you will see the figure, അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ വരുന്നു ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര വരുന്നു പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇതിന്റെ ഫിഗറിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഫിഗറിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫിക്സ് സപ്പോർട്ട് ആണ് എന്താണ് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കി ആറേയും ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് വരച്ചു ആരെയും ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ എന്താണ് ഹോറിസോണൽ ഫോഴ്സിന്റെ സമയം എടുക്കുകയാണ്
ഈ ലാപ്പാണ് എന്നാണ് ആറാം ക്ലാസ് ആർ ബി സിക്കളിൽ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഹിയർ ദ അൺനോൺസ് ആർ ടു ഇവിടെ അൺനോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ആറേയും ആർ ബിയും അൺനോൺസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ആറ് ആർ ബി അൺനോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര അൺനോൺസ് ആയി രണ്ട് അൺനോൺസ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉണ്ട് ആറേയും ആർ ബിയും ആയിട്ട് രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹിയർ ദ അൺനോൺസ് ആർ ടു രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഓൺലി വൺ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ അവൈലബിൾ ഇക്വേഷൻ അവൈലബിൾ ഇക്വേഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റേമിനെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്ത പറയുന്നത് സിൻസ് ബോത്ത് ആൻഡ് ആർ ഫിക്സ് ഇവിടെ രണ്ട് എൻ്റെ എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് സിൻസ് ബോത്ത് ആൻഡ് ആർ ഫിക്സ് ദ ടോട്ടൽ ഡിഫോർമേഷൻ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ രണ്ട് എൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അത് എന്താണ് വളരെയധികം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതിനകത്ത് ഡിഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുമോ അതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് സിൻസ് ബോത്ത് ആൻഡ് ആർ ഫിക്സ് ദ ടോട്ടൽ ഡിഫോർമേഷൻ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിഫോർമേഷൻ ഡെൽത്ത ആയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ടോട്ടൽ ഡിഫോർമേഷൻ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലിമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിഫോർമേഷൻ അതായത് എ മുതൽ സി വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബിയും ബി സിയും ചേർന്നുള്ള രണ്ട് സെക്ഷന്റെയും ഡിഫോർമേഷന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്തല്ല ഡിഫോർമേഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എ ബിക്കും ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ കാണും ബി സിക്കും ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ കാണും പിടിയോ ആ എ ബി യുടെ ഡിഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ബി സി യുടെ ഡിഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് ടോട്ടൽ ഡിഫോർമേഷൻ ഡെൽറ്റ് ആയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അതാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസിൻ മീൻ ദാറ്റ് ബോത്ത് പാർട്സ് ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് എനി ഡിഫോർമേഷൻ രണ്ട് പാർട്ടും എന്താണ് ഡിഫോർമേഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സ് ഓ സെക്ഷൻസ് ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫോർമേഷൻ ബട്ട് ദാറ്റ് ടോട്ടൽ സം മസ്റ്റ് ബി സീറോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സ് എ ബിക്ക് ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ കാണും ബി സിക്ക് ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ കാണും പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഡെൽറ്റ എ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റർടൈൻമെന്റ് സെക്ഷൻസിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഇക്വേഷനെ കാണുള്ളൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫോർമേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു സോൾവ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർടൈൻമെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബി യൂസ് ദ ഡിഫോർമേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ സെക്ഷൻ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്ഷൻസ് എന്തുണ്ടാവും ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എ ബിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് സി എന്താ പറയുക ബി സിക്കും ഉണ്ട് അല്ലെ ടോട്ടൽ എ സി ഡിഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് എ ബിക്കും ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ കാണും ബി സിക്കും ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ കാണും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സ് ഓഫ് എ സ